긴장이 많이 되네요. 네. 그 다음 질문 제이슨님. 공무원 초청 이민에 대한 대해 궁금합니다. 준비 기간 소득 증명은 어떻게 되는지 한국에서 부모가 준비해야 될 것은 무엇인지 궁금합니다. 10년짜리 슈퍼 비자가 나올, 나올런지 이둘중 차이점이 뭔가요? 기간은 부모의 투자 이민 신청과 비교해서 어느 것이 더 빠르고 유리한지 알려주시면 감사하겠습니다. 네, 많은 질문이 복합적으로 되어 있는데요. 어, 일단 부모 초청 이민이랑 슈퍼비자에 대해서 먼저 설명해 드릴게요. 부모 초청 이민은 말 그대로 영주권을 바로 주는 겁니다. 부모님께서 캐나다에서 영주권을 발급받게 되는 거고 그러면 여기 영주권자처럼 거주가 가능하시고 나중에 시민권까지 취득을 가능하신 거고요. 이 슈퍼비자 같은 경우는 요 사실 관광비자로 오는 거예요. 그래서 한국분들 같은 경우는 ETA라는 걸 받으면 은 바로 비행기 타고 오셔서 6개월 동안 거주가 가능하시잖아요. 이제 그거랑 거의 동일하다고 보시면 되는데 어, 영주권, 이제 부모 초청 이민으로 영주권을 받게 되면 가장 큰 차이점이 캐나다에서 의료 혜택을 무상으로 받을 수 있다는 장점이 있고 거주 기간에 문제 없이 계속 거주가 가능하신 거죠. 그리고 대신에 슈퍼비자 같은 경우는 관광비자로 오기 때문에 오셨을 때 의료 혜택이 되지는 않아요. 그래서 의료보험을 받으시려면 이제 한국에서 여행자 보험이나 캐나다 여행자 보험을 별도로 구매를 하셔야지 이제 여행자 보험으로 이제 거주가, 아, 그 혜택을 받으실 수 있고 거주 기간 자체는 슈퍼비자 같은 경우는 이번에 바뀌어서 한번 오셨을 때 5년 동안 캐나다 거주가 가능하십니다. 5년 동안 가능하시고 그 후로 2년씩 계속 거주가 가능하시기 때문에 거주 기간만 따지자면 사실 슈퍼비자도 굉장히 오랫동안 거주하실 수 있기 때문에 문제는 없지만 아무래도 그 신분에 대한 차이 그리고 이제 의료보험에 대한 혜택 이 부분 때문에 조금 달라질 수가 있어요. 그래서 당연히 부모 초청 이민이 될수 있다면 라 취득하시는 게 가장 좋기는 하죠. 하지만 부모 초청 이민은 이제 슈퍼비자랑 다른 점이 부모 초청 이민을 했을 경우는 이 무작위 추첨이라고 해가지고요. 내가 하고 싶다고 신청할 수 있는 게 아니라 내 기본 조건을 충족하고 그리고 이민국에서 신청할 수 있는 조건, 인비테이션을 줘야지만 신청할 수 있고 슈퍼비자는 그런 것과 무관하게 내가 조건이 될때 언제든지 신청할 수가 있다는 장점이 있죠. 그리고 이제 투자 이민 잠깐 말씀하셨는데요. 사실 투자 이민 같은 경우는 원래 연방에서 하는 투자 이민이 있었는데 그게 사라진 지가 벌써 몇 년이 됐어요. 그래서 투자 이민은 더 이상 없고 그나마 남아있던 게 이제 그 캐백주 투자 이민이 있었는데 거기도 지금 사실 문을 닫고 있는 상황입니다. 그래서 투자 이민은 사실 지금 조금 어려운 부분이라서 부모님들을 이제 모시고 오시고 싶으시면 부모 초청 이민 기다리셔도 되고 먼저 빨리 뵙고 싶으면 슈퍼비자로 해서 와서 계시는 동안에 어, 인비테이션 받으면 부모 초청 이민 하시는 방법 복합적으로 섞어서 들어갈 수가 있는 거죠.